हेलो स्टूडेंट्स आज के कथा बोल उच्चतर गणित तुम्हार फांगशन अर्धर जो डोम निर्णय थे वो डोम नहीं तो स्टूडेंट मध्य अनेक विभ्रांति था डोम आने के अनेक संज्ञायित कर आर अने के अनेक व्याख्या करे तो व्याख्य जाब ना को संज्ञा जाब ना कि जाब ना हमें सरसि अंके चले जाब तुम्हारे सीम्पल भाषा बुझे देव जो डोम कि अंके कि चाचे तो मैं डोम कि आसले डोम हमें एफ एक्स इक्ल टू वन बस माइनस फाइव लिखल ये एक फांगशन लिखल तो ये फांगशन मध्य एक्सर आसल को मान ग्रहणजोग्य ये हे डोम तर मैं एक्सर जो मानगुलो नीते पर ताके बला डोम और जो मानी पर डोम नय ठीक है तेल एक्सर की मान होते कन्फ्यूशन विषय क्योंकि तुम्हारा जो परीक्षा अन्सार करो तक तो देखो कि माझे माझे कोथाओ देखो जो ग्रेटार चिन्ह था कौ ग्रेटार इक्ुअल जिरो थे आर कौ कौ ग्रेटार हाफ डट डट मैं विभिन्न भाव क्यों व्याख्या था तो तुम्हारे मध्य कन्फ्यूशन थकते परे जोथाओ क्या ग्रेटार थे अथवा कौ ग्रेटार इक्ुअल चिन्ह क्या थे मैं ये ये नहीं स्टूडेंट मेनलि प्रब्लेम देखा दे कौ ग्रेटर थे कौ ग्रेटर इक्ुअल थे मैं ये क्या है तो अभी आज के शुरू थे शेष पर्त भिडियो देखो तर तुम्हारा आसले बुझते पर आसल कि घटे एक क्षेत्र में प्रथम मैं तुम्हारे सुविधा जाना तीन धरण डोम निर्णय देखा तो तीनटा धरण भित्ती कर सब समय डोम निर्णय आसे एवं तुम्हारा जो एगल पारो तो निजे मत कर जेको किस एन्सार करते पर तो ये हे प्रथम रुल्स जो ये भित्ती कि देखो जो एफ एक्स इक्ल टू वन बस माइनस फाइव तो एर मान कि एक फांगशन एक्स माइनस फाइव तो एर डोम कि तो देखो तो तुम्हें बोली जख को किस वन बामथिंग थे को भग्नांश थे जार मान वन बामथिंग वन बस जो कल्पना करो तो एक जिन भाव कि कख भग्नांशे मान नीचे कख जिरो थे ना तो जी एक्स इक्लो जिरो लिखी तेल से वन बिरो वन बिरो ये क्योंकि असंगायित मान एर को मान थे ना तर मान जख को भग्नांश थक भग्नांश नीचे कख जिरो बसाते पर तो यार साथ कम्पेयर करो तो देखो एखे वन बस माइनस फाइव आटे एक भग्नांश तर मान एक्स माइनस फाइव से कख जिरो होते पर यहाँ हम मैं जस्ट मेन बोझार विषय जे हमारा एक्सर मान एम मान बस जार जार कारण जिरो जाते ना हमें जो एक्सर मान वान बसाई धर एक्स जो वन तक से तक से वन बन माइनस फाइव इक्ल टू माइनस वन बोर देखो माइनस वन बोर ये क्योंकि एक वास्तव संख्या तो हमें कि करबा फांगशनर की कि वास्तव मानगुल पाई सेगल तो टार्गेट तो धनत्मक ऋणात्मक सबगुल मान ही तो एक वास्तव मान तईना तो ये माइनस वन बोर आर तरह मान एक्स मान वन होते एक्सर मान जो टू है तो हमें से टू माइनस फाइव वन ब्री एम क्यों प्रब्लेम हो कौन जो एक्सर मान फाइव हो जाए जो एक्स इक्ल टू फाइव है तक कि एक्स इक्ल जो फाइव है तक से जाए वन बैव माइनस फाइव इक्ल टू वन बिरो ये देखो वन बिरो मान कि ये असंगायित ये को मान नहीं मैं एक्सर मान फाइव हो जाए ना तो एक्सर मान कि सिक्स हो जाए एक्सर मान जो सिक्स दी तेल वन बिक्स माइनस फाइव इक्ल टू वन बन इक्ल टू वन तो मैंने एक वास्तव मान हमें ये पाची और जो एक्सर मान माइनस है हमें जो एक्सर मान माइनस वन बसाई ताओ कि एक्सर मान माइनस वन बसले एक्सर मान जो माइनस वन बसा तो वन बनस वन माइनस फाइव इक्ल टू वन बिक्स माइनस माइनस वन बिक्स हाओ वास्तव मान हमें मैं मैं माइनस मान पा पाची धन प्लस प्लस मान सब मान ही बसाते क्योंकि शुद्धम एक मान बसाते हलो हो एक्स इक्ल टू फाइव तो ये हमें हुट कर यह तो परीक्षा करब ना हमें एकदम शर्टकाटे और बेर करतेब ये कर बेर लागे ना तो भाव में बेर करब एखे लिखब जो एफ एक्सर एफ एक्सर वास्तव मान तो लागे ना एफ एक्सर वास्तव मान जो एफ एक्सर वास्तव मान जो जो लिखी तो हमें एक्स माइनस फाइव एट किबा कख जिरो होना ये बोलोम जो एक्स माइनस फाइव जो जिरो हो जाए तक तो वन बिरो हो जाए तो यहाँ तो असंगायित तो है ना तर मैं एक्स माइनस फाइव मान कख जिरो होते पर एक्स माइनस फाइव नट इक्ल टू जिरो ताते परि बा नट इक्ल टू फाइव 
দেখছো আমরা কিন্তু এভাবে করে করে দেখানো লাগছে না কত হবে তাহলে এক্স এর মান নট ইকুয়াল টু ফাইভ ওকে নট ইকুয়াল টু মানে এক্স এর মান পাঁচ হবে না বাকি সব কিন্তু হবে ঠিক আছে তখন আমরা বলতে পারবো যে ফাংশনের ডোমেন তাহলে ডোমেন যদি বলি অথবা ফাংশনের ডোমেন ধরো যে তোমার ডোমেন অফ ফাংশন ইকুয়াল টু কত এটা আমরা কি করে বলবো আমরা বলবো কি যে এক্স সাজ দ্যাট এক্স এলিমেন্ট অফ আর তার মানে আমাদের যে মানটা আছে ডোমেনে মানটা সেটা হচ্ছে আর এর রিয়েল নাম্বারে আছে কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে আর থেকে শুধুমাত্র একটা মান থাকবে না সেটা হলো ফাইভ এটা না দিলে চলবে সমস্যা নেই ব্র্যাকেটটা তো আমরা কি বুঝতে পারলাম যে আমাদের এক্স সাজ দ্যাট এক্স এলিমেন্ট অফ আর আমাদের রিয়েল নাম্বার সকল বাস্তব মান হবে শুধুমাত্র একটা বাস্তব মান হতে পারবে না আর একটা মান হতে পারবে না সেই মানটা হলো ফাইভ এই জন্য আমরা আর থেকে কিন্তু এই ফাইভটা বাদ দিয়ে দিছি সকল আর কিন্তু এই ফাইভ মাইনাস দ্বারা কী বোঝাচ্ছে এই পাঁচ ছাড়া সকল বাস্তব মান এটা তো আবার সেম আরেকটা করে দেখি তাহলে যদি এটা করতে পারি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে যদি বলি দে এফ এক্স এর বাস্তব মানের জন্য এফ এক্স এর বাস্তব মানের জন্য আমরা যদি এটা কল্পনা করি তখন আমরা এখানে কি লিখব যে এক্স মাইনাস টু নট ইকুয়াল জিরো হয়ে গেল ওকে তাহলে এটা আবার কি বলবো তাহলে বা এক্স নট ইকুয়াল টু টু তার মানে এক্স এমান টু হতে পারবে না তাহলে এটার ফাংশন যদি আমরা নির্ণয় করি তাহলে আমরা বলবো যে ফাংশন অফ এফ ইকাল টু এক্স সাজ দেট এক্স এলিমেন্ট অফ আর সকল বাস্তব মান কিন্তু তা থেকে শুধুমাত্র একটা মান হতে পারবে না টু হতে পারবে না তাই জন্য আমরা আর থেকে ওই টুটা বাদ দিয়ে দিছি আচ্ছা এবার চিন্তা করো তো যদি এটা এমন না হয়ে এমন হতো যে এক্স প্লাস টু হতো তখন কি হতো তখন আমরা বলতাম যে এফ এক্সের বাস্তব মানের জন্য কি লিখবো এক্স প্লাস টু নট ইকুয়াল জিরো এমন বা এক্স নট ইকুয়াল টু মাইনাস টু এক্স এর মান মাইনাস টু হতে পারবে না ঠিক আছে তো এক্স এর মান যদি মাইনাস টু না হয় তাহলে আমরা ফাংশনের ডোমেনটা কি করে দেখাবো ফাংশন অফ এফ ইকুয়াল টু ফাংশন ফাংশন অফ ডোমেন অফ সরি ডোমেন অফ এফ ইকুয়াল টু কত আমরা বলবো এক্স সাজ দেট এক্স এলিমেন্ট অফ আর সকল রিয়েল নাম্বার কিন্তু এখানে কিন্তু টু না এখানে কিন্তু মাইনাস টু এই জন্য আমরা মাইনাস দেবো এই ব্র্যাকেটের মধ্যে কিন্তু মাইনাস টু লেখা লাগবে এই যে আর একটা কনফিউশন তোমাদের থাকে তাই আমি এটাও দূর করার চেষ্টা করেছি যে এখানে কিন্তু আমি এটা মান মাইনাস টু হবে না তাই সকল বাস্তব মান হবে তার থেকে বিয়োগ দিছি এটা রিয়েল নাম্বার থেকে বিয়োগের চিহ্ন এটা মানে কী বিয়োগ দিছি মানে কী বাদ দিছি সেটা হচ্ছে মাইনাস টু এই জন্য ব্র্যাকেটের ভিতরে মাইনাস টু হবে নট অনলি টু ক্লিয়ার তো এ হচ্ছে আমার প্রথম রুলস চলে গেল এবার দ্বিতীয় রুলসে আসি দ্বিতীয় রুলসে এটা হচ্ছে এফ এক্স ইকুয়াল টু রুট টু মাইনাস ফোর এক্স ওকে এই ক্ষেত্রে আমরা শর্তটা কী লিখবো দেখো যখন আমরা কোনো একটা রুটের অঙ্ক করি রুটের অঙ্ক করার সময় আমাদের কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে শুধু একটা সূত্র সেটা হচ্ছে রুটের ভেতরে কখনো মাইনাস মান হয় না এটা আর কিছুই না রুটের ভেতরে কখনো মাইনাস হবে না তার মানে দেখো যে আমাদের রুটের ভেতরে আছে এই মাইনটা টু মাইনাস ফোর এক্স আমার রুটের ভেতরে আছে তার মানে টু মাইনাস ফোর এক্স এটা কখনোই মাইনাস হতে পারবে না এর মানটা তাহলে টু মাইনাস ফোর এক্সের যে মানটা সেটা অবশ্যই জিরো হতে হবে অথবা জিরো চেয়ে বড় হওয়া লাগবে দেখো রুটের মান যদি আমরা জিরো লিখি তাহলে আমরা জিরো পাচ্ছি একটা পূর্ণ সংখ্যা পাচ্ছি জিরো তো একটা পূর্ণ সংখ্যা আর যদি রুটের মান ওয়ান লিখি তাহলে ওয়ান পাবো রুটের মান টু লিখলে আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান এমন পাচ্ছি রুটের মান থ্রি লিখলে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি এভাবে পাচ্ছি তো রুটের মান ফোর লিখলে আমরা পাচ্ছি টু তার মানে এই সবই কিন্তু বাস্তব মান আমরা যদি তাহলে বলি যে এফ এক্সের বাস্তব মানের জন্য এফ এক্সের এখানে যদি বলি এফ এক্স এর বাস্তব মানের জন্য তাহলে এফ এক্স এর বাস্তব মানের জন্য আমাদের কি খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু রুট আছে এখানে তাহলে রুটের ভেতরের এই মানটা এটা অবশ্যই কি হওয়া লাগবে জিরো হতে হবে অথবা জিরোর চেয়ে বড় হওয়া লাগবে তাহলে আমরা শর্তটা এখানে কি লিখবো যে টু মাইনাস ফোর এক্স এটা অবশ্যই জিরো অথবা জিরোর চেয়ে বড় হতে হবে এই শর্তটা দেখো একটু আগে যখন ওয়ান বাই লিখছিলাম তখন কিন্তু আমাদের এরকম শর্ত ছিল না শুধুমাত্র এটা হবে না ভগ্নাংশ যখন বলছিলাম যে এটা জিরো হবে না এমন ছিল কিন্তু এখানে আমরা বললাম কি যে এটার মানটা ওর মাইনাস হবে না এটা মান মাইনাস হচ্ছে বড় হবে তাহলে আমরা লিখবো সেটা মান জিরো অথবা জিরোর চেয়ে বড় তো এটা যদি আমরা এখন 
অসমতাটা ভাঙি এক্স এর মানটা বের করার চেষ্টা করি তাহলে আমি চিন্তা করি যে লিখলাম 2 লিখলাম মাইনাস 4 তো এপাশে যদি নিয়ে যাই सिंपली 4x এমন হতে পারে বা আমার তো এক্স এর মান দরকার আমি যদি 4x টা এভাবে লিখি তাহলে চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এমন হবে আমি যদি বা লিখি তাহলে আমি x পাবো x এর মানটা 2 বাই 4 এমন হচ্ছে সুতরাং x কত হচ্ছে 1 বাই 2 এই 2 4 কাটা x এর মানটা হাফ থেকে ছোট হতে হবে অথবা হাফ হবে এটা কিন্তু মানে প্রমাণ করব আমরা এখন x এর মানটা হাফ থেকে ছোট হবে অথবা হাফ হতে পারবে হাফ থেকে ছোট কিন্তু হাফ থেকে বড় হতে পারবে না হাফ থেকে বড় কোন মান হাফ থেকে বড় হতে পারে 1 2 3 4 এগুলো সব তো হাফ থেকে বড় হাফ থেকে ছোট কোনটা হতে পারে হাফ থেকে ছোট 1/4 এটা ছোট মান 1/8 এটা হাফ থেকে ছোট মান 1/16 1/10 এই সবই কিন্তু হাফ থেকে ছোট তাই না তুমি যদি ক্যালকুলেটর দ্বারা দেখো যে হাফ মানে তো আমরা জানি 0.5 তাই না তাহলে আমরা যদি 1/8 লিখি 1 8 1 8 1.25 তাহলে 0.5 থেকে ছোট হচ্ছে না সেটা হচ্ছে তাহলে 1/16 যদি লিখি 06 সেটাও ছোট হচ্ছে হাফ থেকে তাহলে হাফ থেকে ছোট মান হবে হাফ থেকে ছোট মান আর কোন গুলো আছে হাফ থেকে ছোট মান আছে माइनस डॉट डॉट माइनस माइनस इन तेरी शॉबी किंतु ये हाफ थे के छोटो तल हाफ थे के छोटो इस शॉबी मान होती है ताई ना ताहोले आम लेट एक प्रमाण करे देखिए तो ये खाना शकी होए रोटर भी तोरे आम जो दी इमेजिन करो वन बाय फोर जो दी बॉस है तले कुन बास तो मान पाई की ना आम ही दिलाम रोटोवर टू একটা আমরা বাস্তবান পাচ্ছি তার মানে 1/4 হবে 1/8 দিলে হবে এইভাবে সব হবে আচ্ছা আমরা যদি মাইনাস মান কল্পনা করি আমরা তো বলছিলাম হাফ থেকে ছোট হাফ থেকে ছোট তো মাইনাস মানও আছে তাই না আমরা যদি মাইনাস 1 লিখি তাহলে কি হবে √2 4 সরি 2 4 1 x এর মান হাফ থেকে ছোট ঠিক আছে হাফ থেকে ছোট মাইনাস 1 যদি হয় মাইনাস 4 মাইনাস কি করে হয়ে যাচ্ছে ও সরি আমরা যদি মাইনাস লিখি তাহলে এই পাশে 2 মাইনাস এই এই মাইনাস এর মধ্যে প্লাস হয়ে যাচ্ছে 2 প্লাস 4 হচ্ছে ओके, okay. আমাদের এখানে -4 থাকছে এই মাইনাসে মাইনাসে তো প্লাস হয়ে যাচ্ছে তাই না এটা তাহলে 2 প্লাস 4 থাকছে এটা যেমন ধরো তাহলে কত হচ্ছে √6 হচ্ছে এটা ওকে তাহলে আমরা দেখি যে আমরা যদি -1 লিখি তাহলে কি পাচ্ছি -1 এর জন্য এটা হচ্ছে -4 হয়ে যাচ্ছে এমন আর যদি -2 লিখি তাহলে কি হবে √2 minus 4 minus 2 एम ओन ठीक है से ताहोले को तो पाच पाच छेक ने minus 8 2 plus 8 थाक से ये minus 8 plus 8 रूट बार 10 थाक से ये सब एक इन्तु धानात तोक मान थाक से ना ताहोले आमरा देखते पाच छे की जे आमा देर जुदी ए मान टा हाफ थे के बोर होए ताहोले किन्तु अशंगे तो मान था भी हाफ थे के छोटे शॉब माने जो नम्र शंगे तो मान पाची ओके हाफ थे के बोर माने जो न अशंगे तो अठले पाबु की न ताओ देखी ताहोले आमी जो द रूट बार टू माइनस फोर वन दे एक्स मान शुद्ध मात्र वन बसाई हाफ थे के बोर वन ताहोले हमरा पाची रूट बार टू माइनस फोर माने रूट माइनस टू देखो माइनस टू तो अशंगे तो हबे ताले वन माने हाफ थे के बोर माने जो नशंगे तो मान पाची ताले अमी आप शुले तुम्हारे दिल बुझानो चश्ता कुर्सी आशुले आशुले की शर्ट शोध तो की ना प्रमाण करे अमी तुम्हारे दिल देखानो चश्ता कुर्सी आशुले एक्सर मान टक कोटोटा ग्रहण जुगो तो इखने आम्र जो दिए ताले इटर जो दिए फंक्शन टा लेखी x সাজ দিতে কিন্তু x এর মানটা এটাও তো সব বাস্তব মানে থাকে কিন্তু বাস্তব মানে শর্ত তো আছে কারণ ঠিক আছে তুমি একটা সেমিকোলন দিতে পারো অথবা কমা দিতে পারো সেখানে বলতে পারো x এর মানটা অবশ্যই হাফ থেকে ছোট হওয়া লাগবে অথবা হাফ এর সমান হতে হবে এটা অথবা হাফ থেকে ছোট এইভাবে শর্তটা দিতে হবে আশা করি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি 
তাহলে আমি এবার তাহলে এটাতে চলে যাই আমি এটাতে তোমাদের মত করে লিখবে তাহলে আমি এটা এটা কি বলবো এটা তো সেম তাহলে এখানে কি হবে যে x 4 এটা কি হবে অবশ্যই 0 থেকে বড় অথবা 0 হতে হবে এটা বা x is greater or equal 4 তার মানে এখানে x এর মানটা 4 4 হতে পারবে অথবা 4 থেকে বড় যে কোনো মান হতে পারবে এগুলো তোমরা প্রুফ করবা নিজে নিজে যা আসলে মানগুলো সত্য হয় কিনা এই যে x এর মান 4 অথবা 4 এর চেয়ে বড় এখানে কিন্তু কোনো নেগেটিভ মান হবে না কোনো 4 থেকে ছোট মান 3 যদি দাও তাও হবে না ঠিক আছে তাহলে এটাতে আমরা কি করে বলবো আমরা এখানে এখানে যদি এটা ফাংশন দেখাতে চাই তাহলে বলবো x সাজ দ্যাট x এলিমেন্ট অফ r এখানে একটা সেমিকোলন দিয়ে দিলাম শর্তটা দিয়ে দেব তারপরে x এর মান 4 থেকে 4 সম 4 এর সমান অথবা 4 থেকে বড় এই গেল আমাদের এই রুট এর ভিতরে যদি কোনো মান থাকে তার ডোমেইন নির্ণয়ের যে শর্ত তার ডোমেইন নির্ণয়ের যে ব্যাখ্যা এই ব্যাখ্যাটা তো এই যে আমার চলে এটা দুটো দুইটা রুলস গেল এবার আমরা চলে যাব তিন নম্বর রুলসে তিন নম্বর রুলসে দেখো যে এখানে চমৎকার একটা ইয়া আছে যে এখানে তোমাদের কনফিউশন সব সময় লাগে এখানে দেখো আমাদের রুটের ব্যাপারে তো একটা কথা বলছি রুটের ভিতরে তো কখনো মাইনাস হবে না এটা বলছি আমরা কিন্তু এখানে দেখো যে রুটের ভিতরে মানটা আছে সেটা আবার ভগ্নাংশ আকারে আছে সেটা ভগ্নাংশ আকারে থাকার মানে কি যে আমরা যদি এখানে 1 বাই এই ভগ্নাংশ লিখি তাহলে এটার মান তো কখনো জিরো হতে পারবে না তাই না আমরা তো বলছি যে 1 বাই জিরো যদি হয় তাহলে সেটা অসংজ্ঞায়িত হবে তাহলে এটা এর মানটা কখনোই জিরো হতে পারবে না এটা শিওর তাই না তার মানে এর মানটা কি হতে হবে এর মানটা জিরো থেকে বড় হতে হবে যেহেতু রুট আছে সাথে ভগ্নাংশ আছে রুট থাকুক বা না থাকুক কোনো একটা ভগ্নাংশের যদি থাকে তার নিচে তার মানে হরের মান কখনোই জিরো হয় না তার মানটা কি হওয়া লাগে জিরোর চেয়ে বড় হওয়া লাগে তাহলে আমরা এই শর্ত মতে এখানে রুট আছে প্লাস ভগ্নাংশ আছে দুইটা জিনিস একসাথে আছে তখন এখানে আমরা কি বলবো যে রুট ওভার থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান এই যে এটা এর মানটা কিন্তু অবশ্যই হওয়া লাগবে জিরোর চেয়ে বড় এখানে কিন্তু ইকুয়াল জিরো লিখতে পারছি না আমরা ঠিক আছে ইকুয়াল জিরো কেন লিখতে পারছি না যদি জিরো হয় তাহলে সেটা ওয়ান বাই জিরো হয়ে যাবে তাহলে শুধুমাত্র এটা গ্রেটার চিহ্ন হবে তাহলে ওয়ান বাই রুট যদি থাকে তাহলে তোমাদের এটা হবে নিচের যে হরটা থাকে সেটা কি হবে অবশ্যই জিরো থেকে বড় হবে ওকে তাহলে এখন আমরা যদি এটার অসমতাটা ভাঙাই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এটা বর্গ করলে আমরা পাবো থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান গ্রেটার জিরো বা থ্রি এক্স গ্রেটার দেন ওয়ান বা এক্স গ্রেটার দেন ওয়ান বাই থ্রি তার মানে এক্সের মানটা ওয়ান বাই থ্রি থেকে বড় যে কোনো মান হবে ওকে আমরা কিন্তু অনেকভাবেই কথাগুলো বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে তোমাদের যাতে বুঝতে সুবিধা হয় তো এই মানগুলো যদি আমরা বসাই এখানে মানগুলো বসাই তাহলে আমরা প্রুফ পাবো সেটা যে বিভিন্ন মান যদি বসাই এক্সের মান ওয়ান বাই থ্রি থেকে বড় ওয়ান বাই থ্রি থেকে বড় তো হাফ তা হতে পারে ওয়ান বাই থ্রি থেকে বড় ওয়ান টু থ্রি এগুলো এখানে কিন্তু মাইনাস মান হবে না কারণ এক্সের মান যদি মাইনাস একটা মান বসায় তাহলে আমাদের প্রবলেম হয়ে যাবে এক্সের মান বসে ওয়ান বাই থ্রি থেকে বড় তার মানে এক্সের মান তো মাইনাস ওয়ান হতে পারবে মাইনাস টু হতে পারবে না আচ্ছা এক্সের মান যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে কী হবে রুট ওভার রুট ওভার দেবো থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান ওকে এই রুট হয়ে যাচ্ছে তাহলে ওয়ান বাই রুট ওভার মাইনাস ফোর তো ওয়ান বাই রুট ওভার ও রুটের ভিতরে মাইনাস ফোর কি কখনো সম্ভব সেটা তো সম্ভব না তার মানে এটা হবে না এই জন্যে বললাম কি ওয়ান বাই থ্রি থেকে বড় কিন্তু ওয়ান বাই থ্রি থেকে বড় যে কোনো মান আমরা চিন্তা করলাম ওয়ান বাই থ্রি থেকে বড় তো ওয়ান আচ্ছা ওয়ান দেই তাহলে কি হয় ওয়ান যদি দেই তাহলে সেটা মান হবে ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান সেটা কত হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি মাইনাস ওয়ান মানে টু টু ওয়ান বাই রুট টু সেটা তো একটা বাস্তব মান তাই না ওয়ান বাই রুট টু এর মান ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান এটা একটা বাস্তব মান পাবো ডট 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 তার মানে সেটা সঠিক তার মানে এটা কিন্তু জিরো থেকে বড় বলছে কেন জিরো হতে পারবে না আচ্ছা যদি জিরো হয় তাহলে কী হয়ে যাবে বলতো যদি জিরো হয় তাহলে থ্রি ইন্টু জিরো মাইনাস ওয়ান থ্রি ইন্টু জিরো মানে কি জিরো মাইনাস ওয়ান ওকে জিরো মাইনাস ওয়ান তো রুট ওভার মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তা হচ্ছে সুতরাং জিরো হতে পারবে না তার মানে এই হচ্ছে ব্যাপারটা তাহলে এখন আমরা যদি এখন এটার ফাংশনটা লিখতে চাই তাহলে আমরা বলবো কি এক্স সাজ দ্যাট এক্স এলিমেন্ট অফ আর এটাও বাস্তব মান তাহলে বাস্তব মান হবে কিন্তু শর্তটা আবার সেমিকোলন দ্বারা তো কমা দ্বারা বুঝা দেবো এক্সের মানটা ওয়ান বাই থ্রি অথবা এখানে এবংও লিখতে পারো এবং এক্স গ্রেটার ওয়ান বাই থ্রি 
এই হচ্ছে ডোমেনের বিভিন্ন কর শর্ত তো আমি তোমাদের শুরু থেকে একদম সিম্পল ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করি যে আসলে ডোমেনটা কি আর ডোমেনটা কেন আমরা এইভাবে লিখে থাকি ডোমেনের শর্তগুলো আসলে কেন আসে এই তিনটা লজিকের উপর ভিত্তি করে তোমাদের সব ডোমেন আসবে তোমরা ভিডিওটা দেখো দেখার পরও যদি তোমাদের বুঝতে প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাবা আমি চেষ্টা করবো তোমাদের জানাতে আর যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে তো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো কারণ এরকম আমি চেষ্টা করবো তোমাদের বেসিকটা ক্লিয়ার করার জন্য এরকম নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে কমেন্ট করে জানাবা বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা যে তোমরা আসলে বুঝতে পারছো না এটা কমেন্টে জানাও কারণ কমেন্টে যদি জানাও তখন আসলে একটা ভালো লাগা কাজ করে এবং কাজ করতে ইচ্ছে তৈরি হয় ধন্যবাদ সবাইকে